సీడ్ ప్రాసెసింగ్లో మనం కొన్ని పనులు ఉంటాయని చెప్పాను ఆరబెట్టడం శుభ్రపరచడం గ్రేడింగ్ సీడ్ టెస్టింగ్ సీడ్ ట్రీట్మెంట్ అలాగే సంచుల్లో నింపడం చీటీలు కట్టడం అలాంటివి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం అన్నమాట సో అందులో కొన్ని పనులన్నీ కూడా మనం ఇంతవరకు చెప్పుకోవడం జరిగింది సో తర్వాత మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే నిన్న ఎంతవరకు చెప్తున్నాం అంటే సీడ్ ఇంజురీ వరకు చెప్తున్నాం సీడ్ ఇంజురీ కలిగించే ఉష్ణోగ్రత ఎంత విత్తనాలు నూట పది డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ వరకు మాత్రమే వేడిని తట్టుకోగలవు సో అంతేనా ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది అనమాట ఇంజురీ కలుగుతుంది ఎంత సెంటిగ్రేడ్లో చూస్తే ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సో అదనమాట సో ఆ తర్వాత మనం చూస్తే ఏంటంటే ఎండబెట్టే పరికరాలు డ్రైయింగ్ ఆరబెడ్డం కోసం సంబంధించింది కొన్ని పరికరాలు అనేవి ఉంటాయి అవి ఏంటి టైప్స్ ఇచ్చారు అక్కడ సహజంగా ఆరబెడ్డం న్యాచురల్గా ఆరబెట్టేది అలాగే కృత్రిమంగా ఆరబెట్టేటువంటి విధానాలు మనకి కొన్ని తెలుసు అనమాట అవి చూద్దాం కృత్రిమంగా ఆరబెట్టే విధానాల్లో మనం చూస్తే ఏంటంటే బిన్ డ్రయర్స్ బ్యాచ్ డ్రయర్స్ చతురస్రాకారపు డ్రయర్స్ గుండ్రటి డ్రయర్స్ నిరంతరాయంగా కదిలేటువంటివి వాటిని మనకి ఏమన్నారంటే కంటిన్యూస్ డ్రయర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఎల్ఎస్యు డ్రయర్ కలవకుండా నిలువు ఉండేటువంటి ఆకారాలు నాన్ మిక్సింగ్ కాలమ్స్ అని ఉంటాయి అవేమో కదలకుండా ఉంటుంటాయి అనమాట మనకి ఎల్ఎస్యూ డ్రయర్ అనేది మన డిఏలో ఉంది ఎల్ఎస్యూ డ్రయర్ అంటే ఎల్ఎస్యూ అంటే లూసియానా స్టేట్ యూనివర్సిటీ డ్రైవర్ అది ఎలా పనిచేస్తుంది దాంట్లో ఉండేటువంటి భాగాలు ఇది దాని వెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది అంతా మనం చూసామన్నమాట సో ఒక దాని ఈక్వేషన్ కూడా ఉంటుంది ఒకటి మూడు ఐదు ఏడు అలా అవన్నీ ఉంటాయి ఆ కాలమ్స్ కూడా వెళ్ళే గాలి ఏంటి వేడిగాల చల్లగల అలాగే రెండు నాలుగు ఆరు ఏ ఎనిమిది అలా ఉంటాయి వాటి గుండా వెళ్ళే గాలి ఏంటి అది ఇది అవుతుంది ఏదోటి అవుతుంది కాకపోతే పర్ఫెక్ట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఏ గాలి దేనిలో నుంచి వెళ్తుంటాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవి మన కంటిన్యూస్ డ్రయర్స్ అంటాం అనమాట సో కంటిన్యూస్ డ్రయర్స్ కింద వాటిని మనం చూస్తాం ఎల్ఎస్యూ డ్రయర్స్ భౌతికంగా ఆరబెట్టే విధానాల్లో మనం చూస్తే సాంప్రదాయ పద్ధతి ఇది ఖర్చు లేనటువంటి పద్ధతి తేమ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి విత్తనాన్ని ముందుగా నీడలో ఆరబెట్టాలి తేమ మనం పంట కోత కోసిన వాడిని ఎంత తేమ ఉంటుంది పంటలో పంట కోత కోసిన వెంటనే దాదాపుగా యావరేజ్గా జనరల్గా ఉండేటువంటిది ఎంత ఉండొచ్చు అరౌండ్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఉండొచ్చు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం వరకు ఉండొచ్చు అన్నట్టు మొత్తం మీద ఓవరాల్గా సో అలా ఆ టైంలో మనం కోత కోసేస్తుంటాం సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే అలాగ తగ్గించుకుంటూ తగ్గించుకుంటూ రావాలి ఈ పర్సంటేజ్లు ఉన్నాయి ప్రతి పంటకి కూడా సురక్షితమైనటువంటి తామ శాతం అని చెప్పేసుకుని మనకి ప్రతి దానికి ఆ పర్సంటేజ్లు ఉన్నాయి ఆ పర్సంటేజ్లు అన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఒక్కొక్క పంటకి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి అన్నిటికంటే కూడా తక్కువ తేమ శాతం ఉండే పంటలు ఏవి అంటే ఆయిల్ సీడ్స్ జనరల్గా చెప్పాలంటే ఆయిల్ సీడ్స్ అనమాట ఆయిల్ సీడ్స్లో బాగా తక్కువ తేమ ఉండాలి దాదాపు అరౌండ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సంటేజ్ వరకు ఉండాలి అదనమాట మిగిలినటువంటి వరి ఇలాంటి మా ఆహారధాన్య పంటలు ఎలా అంటే దాదాపు పదకొండు పన్నెండు అంతవరకు మనకు ఉండాలన్నమాట బాగా తక్కువ ఉండేటువంటి పంటలు ఏంటంటే ఇవి ఆయిల్ సీడ్స్ నూ నూనె గింజ పంటలు ఏంటంటే బాగా తేమ అనేది బాగా తక్కువ ఉండాలి తేమ కానీ ఎక్కువ ఉండేటట్టు అయితే ఏమవుతుంది సో నూనె గింజ పంటల్లో తేమ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏం జరగాలో డ్యామేజ్ అంతా జరుగుతుంది మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు అంటే డిఎస్టీ వాళ్ళ దాంట్లో మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు అవన్నీ జనరల్గా ఉండకపోవచ్చు కానీ డిఎస్టీ వాళ్ళ దాంట్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి సో దాంట్లో అనేక రకాలైనటువంటి చర్యలు జరుగుతాయని చెప్పుకున్నాం దాంట్లో సిలిండ్రాలు ఆశిస్తాయి అవి కొన్ని రకాలైన విషపూర్తి పదార్థాలు ఆశిస్తాయి అలాగే ఇవన్నీ ఆశించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే వాటిలో ప్రోటీన్ శాతం పెరుగుతుంది ఆయిల్ పర్సంటేజ్ అనేది కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది చెప్పాను కదా ఆయిల్ సీడ్స్లో ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సిలిండ్రాలు ఆశించినప్పుడు ఒక యాక్టివిటీ కామన్గా జరుగుతుంది అదేంటంటే ప్రోటీన్ శాతం బాగా పెరుగుతుంది అది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకొని మూడు రకాలుగా మూడు బిట్స్ లాగా మనం చెప్పుకున్నాం కూడా డిఎస్టీలో సో ఎప్పుడైనా ఈ ఆయిల్ సీడ్స్ని సిలిండ్రాలు ఆశించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దాంట్లో ప్రోటీన్ శాతం బాగా పెరుగుతుంది నూనె నూనె పర్సంటేజ్ బాగా తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది లేకపోతే దాంట్లో అది డ్యామేజ్ జరుగుతుంది ఇతర అమ్లాలు ఏమైనా ఏర్పడడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి సో ఇది మనకి జనరల్గా జరిగేటువంటి డ్యామేజ్ సో తేమ తేమ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి విత్తనం అంటే పదిహేడు శాతం అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండేటువంటి విత్తనాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ముందుగా ఎక్కడ ఆరబెట్టాలి మనకి ఇచ్చిన లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే నీడలో మనం దాన్ని ఆరబెట్టాలి నీడలో ఆరబెట్టుకున్న తర్వాత ఎండలో ఆరబెట్టిన విత్తనం కళ్ళాల్లో రాత్రిపూట అలాగే ఉంచకూడదు అలా ఉంచితే ఏమవుతుందంటే తేమ తీసేసుకుంటే చెప్పుకున్నాం కదా విత్త
లేదనంటే ఆ తేడా అనేది వస్తుంటుంది అనమాట కాబట్టి ఆ శక్తి వాటికి ఉంది కాబట్టి మనం రాత్రిపూట మళ్ళీ అలా వదిలేస్తే పగలంతా ఆరబెట్టి రాత్రిపూట కలర్లో వదిలేస్తే మళ్ళీ అవన్నీ ఆ తేమను మళ్ళీ పీల్చుకుంటే మళ్ళీ ఆరు పెడతాం మళ్ళీ వదిలేస్తాం అది అలా అది అవ్వదు అనమాట ఆ ప్రాసెస్ అవ్వదు మొత్తం మీద ఓవరాల్గా ఏంటంటే అక్కడ మనం ఎండబెట్టే ప్రాసెస్ అవ్వదు ఇతను డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అలాగ ఆరబెట్టకూడదు రాత్రిపూట అంతా కూడా కంప్లీట్గా అలా వదిలేయకూడదు అలా వదిలేస్తే మళ్ళీ తేమ అనేది పీల్చుకుంటే ఎందుకు దానికి ఉండేటువంటి ఆర్ద్రాకర్షక గుణం వల్ల అలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో రెండు నుంచి నాలుగు రోజులు ఎలా ఆరబెట్టిన తర్వాత తేమ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వరకు వస్తుంది అనమాట సో పది నుంచి పన్నెండు శాతం వరకు మనకి ఆహార ఆహార ధాన్యాలు అన్నిట్లోనూ కూడా పది నుంచి పన్నెండు శాతం వరకు మనకి తేమ అనేది ఉండాలి సాధారణంగా మనం అంతవరకు ఉంచుకుంటూ ఉంటాం అది దాన్ని నిల్వ చేసుకుంటాం అనమాట నిల్వలో మళ్ళీ ఇంకేమైనా మళ్ళీ తేమ పర్సెంటేజ్ కనుక మళ్ళీ పెరిగేటట్టు అయితే మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆరబెట్టడం అన్నీ చేయాలి ఇవి మనం దీని గురించి ఆరబెట్టే ప్రక్రియలో కొన్ని విషయాలు అనమాట సో దీంట్లో కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ భౌతికంగా ఆరబెట్టేటువంటి విధానాలు ఏంటంటే అవి విట్స్ పరంగా అవేమి ఉండవు ఆరబెట్టే ప్రక్రియ నిదానంగా జరుగుతుంది పక్షులు జంతువులు అటాక్ చేస్తాయి అలాగే ఉష్ణోగ్రతలు తేడా వల్ల వేడి మచ్చలు అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో టెంపరేచర్స్ ఎక్కువగా తేడా ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి దానిపైన ఏంటంటే మచ్చలు లాంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ప్రాసెసింగ్లు ఎక్కువగా వెరగడానికి అవకాశం బ్రేకేజ్ ఒకటి సో ఎప్పుడైనా ఈ భౌతికంగా ఆరబెట్టే విధానంలో ఎక్కువ బ్రేకేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట నూనె అంటే నూకలు నూకలుగా మారిపోతుంటాయి ఎక్కువగా నూకలు అయిపోతుంది దాన్ని బ్రేకేజ్ అని అంటాం అనమాట అలా జరగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ తేడాల వల్ల అలాగే వాతావరణంలో కలిగే నష్టాలు అధికంగా వర్షాలు గాలి ఎక్కువగా ఉండవు ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటాయి సో ఇదంతా భౌతికంగా ఆరబెట్టేటువంటి విధానాలు ఆ గింజలు తీసుకెళ్లి మనం భౌతికంగా ఆరబెడుతూ ఉంటాం అలా కాకుండా కృత్రిమంగా ఆరబెట్టే విధానాలు కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట మనకి అన్ని అన్ని దేశాల్లోనూ అన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితులు ఒకలాగా ఉండవు కాబట్టి మనకంటే ఎప్పటికప్పుడు సన్లైట్ పూర్తిగా ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకెళ్లి ఆరబెట్టుకుంటాం అలాగే కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో అయితే ఆ సన్లైట్ దానికి కావాల్సినంత ఉండదు కా చాలా ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో కానీ ఏదైనా పరిస్థితులు ఉండేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని కృత్రిమంగా ఆరబెట్టే విధానాలు ఉన్నాయి దాంట్లో మనం చూస్తే ఏంటంటే డ్రయర్స్ అని వాటిని మనం అంటున్నాం అనమాట ఇలాగ గింజలను ఆరబెట్టేటువంటి పరికరాలు ఏమంటున్నారు డ్రయర్స్ డ్రయర్స్ అనమాట సో పంట కోత కోసేసిన తర్వాత డ్రయర్లో మనం కనుక వేస్తే ఆటోమేటిక్గా అవి అందులో ఉండేటువంటి తేమ శాతాన్ని తగ్గిస్తాం అనమాట దీంట్లో చూస్తే ఒత్తిడితో గాలిని సహజంగా పంపుట ఇది పొడి వాతావరణంలో ఉన్నాడు మాత్రమే అవుతుంది బయట గాలిని గోదాంలోకి బ్లోయర్స్ ఉంటాయి మనకి అదొక ఇది చూసుకోవాలి బ్లోయర్ అంటే దీన్ని ఫ్యాన్ అంటాము బ్లోయర్ అంటే దీనికంటే పెద్దగా గాలి వచ్చే వాటిని బ్లోయర్ అంటారు మామూలు వాటిని ఏమో మనం ఫ్యాన్స్ అని అంటాం ఇవి మామూలుగా వస్తుంటాయి గాలి అలా కాకుండా ఒకేసారి పెద్దగా ఎక్కువ గాలిని ఇచ్చే వాటిని ఏమంటాం అంటే బ్లోయర్స్ అంటాం అనమాట సో ఇవి పరికరాలు ఎక్కువగా వాడేదాన్ని బ్లోయర్ అంటాం అనమాట అదేం చేస్తుందంటే ఒకేసారి ఎక్కువ గాలిని ఇస్తూ ఉంటుంది సో బ్లోయర్ సహాయంతో గాలి బయట ఉండేటువంటి గాలి లోపల పంపించడం ద్వారా దాని లోపల ఉండేటువంటి తేమ అంతటిని కూడా బయటికి తీసేటువంటి పరిస్థితి లోపలి గాలి వెంటిలేటర్ ద్వారా బయటికి పంపిస్తారు ఒత్తిడితో పంపేటువంటి వేడి గాలి సో ప్రెజర్తో లోపల గాలిని పంపించడం జనరల్ మామూలు గాలిని పంపించడం కొన్ని సందర్భాల్లో ఏం చేస్తారంటే ప్రెజర్ తోటి వేడి గాలిని లోపల పంపిస్తూ ఉంటారు ఇవి కూడా కృత్రిమంగా చేసేటువంటి పద్ధతులే ఇది కృత్రిమంగా ఆరబెట్టేటువంటి విధానాలు ఇవి అనమాట తర్వాత ఏంటంటే ఆరబెట్టే పరికరాలు ఉన్నాయి డ్రయర్స్ని మనం చూసేటట్టు కొన్ని డ్రయర్ల పేర్లు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు బ్యాచ్ డ్రయర్ బిన్ డ్రయర్ అనే ఒకటి ఉన్నాయి ఇవి మనం చదువుకున్నాం డిఏ వాళ్ళకి మనకి ఇది చదువుకుంటారు కదా బ్యాచ్ డ్రయర్ బిన్ డ్రయర్ మనకు ఉన్నాయి కదా వన్ ఫిఫ్టీ వన్లో మనకి వస్తాయి అనమాట సో దాంట్లో మనం చూస్తే లోహపు గాది ఉంటుంది బిన్ అనమాట బిన్ అంటే ఒక లోహం లోహపు గాది మామూలుగా మనం గాదెలు అంటాం కదా గ్రామాలు ఏమంటుంటారంటే వాటిని గాదెలు అని అంటారు సో ఆ గాదె అంటే ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసుకునే నిర్మాణం ఇళ్ళ ముందు గట్టే ఉంటుంటే మన మనం గ్రామాల్లో బాగా వెళ్తే ఏంటంటే ప్రతి ఇంటి ముందు ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట దానిపైన అన్నీ వేసేసి దాంట్లోనే ధాన్యాన్ని నిల్వ చేస్తూ ఉంటారు అవసరమైనప్పుడల్లా ధాన్యాన్ని దాని లోపల నుంచి తీసుకుని ఉంటారు బిన్ అని సో అలాంటివే మనకి కొన్ని ఆ పారామీటర్స్తో కొన్ని వీటిని చేసి నిర్మిస్తూ ఉంటారు వాటిని మనకి రెండు రకాలుగా చెప్తున్నారు ఏంటంటే బ్యాచ్ డ్రైవర్ ఒకటి బిన్ డ్రైవర్ ఒకటి కెపాసిటీస్ అని చెప్పగలరా బ్యాచ్ డ్రైవర్లో ఎంత క్వాంటిటీని మనం చేయొచ్చు బిన్ డ్రైవర్లో ఎంత క్వాంటిటీ చేయొచ్చు డిఏ వాళ్ళు చెప్పొచ్చు బ్యాచ్ డ్రైవర్లో ఎంత క్వాంటిటీ మనం నిల్వ చే
వెయ్యి కేజీ దాదాపు రెండు వేల కేజీలు మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట ఒక దగ్గర సో అలాంటి చూసుకుంటే బ్యాచ్ డ్రైవర్ అన్నారు అలాగే బిన్ డ్రైవర్ ఇంకో ఇంకో డ్రైవర్స్ ఉంటాయి బ్యాచ్ డ్రైవర్ బిన్ డ్రైవర్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా షాక్ డ్రైవర్ సో ఇలా అనమాట కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ అందులో మనకి ఉంటుంటాయి వాటిలో మనం వీటిని నిల్వ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట వాటి కెపాసిటీలు మనకి తెలుసు సో దీంట్లో ఏంటంటే క్రింది భాగంలో ఫ్యాన్ ఉంటుంది హీటర్ ఉంటుంది విత్తనాన్ని పరిచేటువంటి పరికరాలు ఉంటాయి ఇక్కడ విత్తనాన్ని కింద ఉన్న రంధ్రాలకు గల మెటల్ షీట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిపైన వేస్తారు తర్వాత వేడి చేసిన గాలిని ఫ్యాన్ సహాయంతో గాది లోపలికి పంపిస్తారు ఒక గుండ్రంగా ఉండేటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ని ఊహించుకొని అడుగులో ఒక మెటల్ షీట్ ఒకటి పెట్టి దాంట్లో మనం ఈ ధాన్యాన్ని అందులో వేసిన తర్వాత అడుగు భాగం నుంచి ఏం పంపిస్తారనమాట వేడి గాలి లోపల పంపిస్తారు ఆ విధంగా దాంట్లో ఉండేటువంటి తేమనందరినీ కూడా బయటికి తీయడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాం సో ఈ విధంగా ఏంటంటే విత్తనాలు ఉండేటువంటి తేమ బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇవి మనకి ఏంటంటే బిన్స్ అలాగే చూస్తే ఏంటంటే రెండో ఇది ఆరబెట్టే పరికరాల్లో రెండో టైప్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఫ్లో నిరంతరంగా కదిలేటటువంటి డ్రయర్స్ అనమాట ఇందులో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఎల్ఎస్యూ డ్రయర్ దీంట్లోకి వస్తుంది సో ఇంతకుముందు చెప్పుకునేవి ఏంటంటే బ్యాచ్ డ్రయర్ ఒకటి బిన్ డ్రయర్ ఒకటి అని మనం చెప్పుకున్నాము ఈ అందులో కథ కదలడానికి ఏమి ఉండదు అందులో కథ కదిలే ఏమి ఉండవు అనమాట సో అందులో ధాన్యాన్ని నింపుతాం కింద నుంచి ఏమో వేడిగాలని మనం పంపిస్తూ ఉంటాం అలాగే దాంట్లో ఉండేటువంటి తేమ అంతా కూడా అది కోల్పోతుంది ఇది ఒక టైప్ ఇప్పుడు చెప్పుకునేవి ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఫ్లో వరుసగా ఏంటంటే తిరుగుతూ ఉంటాయి సో అదనమాట నిరంతరంగా కదులుతూ ఉంటాయి డ్రయర్స్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎల్ఎస్యు డ్రయర్ లూసియానా స్టేట్ యూనివర్సిటీ డ్రయర్ ఇది వరిని ఆరబెట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎల్ఎస్యూ డ్రయర్ ఏం ఆరబెడతారు వరి పంట మనం డిఏలో పర్టికులర్గా మనకి ఏమి లేదు అది అలాంటిది ఇవ్వచ్చు అనమాట ఎల్ఎస్యూ డ్రయర్ని ఈ పంటను ఆరబెట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు అని చెప్పి సో అప్పుడు మనం వెంట వెంటనే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవడానికి లేదు ఎల్ఎస్యు దేనికి ఉపయోగిస్తారనమాట వరి వరిని ఆరబెట్టడానికి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు ఆ మొక్క అందులో లేదు మనకి కాబట్టి అలాంటివన్నీ యాడ్ చేసుకోండి ఇది అదే అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అని అనుకోలేము ఎల్ఎస్సి గురించి కంప్లీట్గా ఉంది మనకి కానీ వరి పంటను ఆరబెడతారన్న ముక్క అందులో లేదు సో ఇది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి అక్కడ ఎల్ఎస్సి ఉపయోగించి వరి పంటను ఆరబెట్టడానికి ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు వరిని ఫీడ్ చేసినప్పుడు గురుత్వాకర్షణ శక్తి వల్ల అవి కిందకు పడతాయి పైన అవి నిరంతరంగా కదులుతూ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా పైనుంచి కిందకి ఇలా కదులుతూ ఉంటాయి సో పైనుంచి గురుత్వాకర్షణ శక్తి వల్ల పైన ఆఫర్ నుంచి మనం గింజల్ని లోపల వేసినప్పుడు ఏంటంటే అవి పైనుంచి కిందకి పడుతూ ఉంటాయి అనమాట సో అలా పడేటప్పుడు క్రింది వైపు నుంచి వేడి గాలి విత్తనం పడే దిశలో పంపబడుతూ ఉంటుంది సో మనకి తెలుసు దాంట్లో రెండు రకాలు ఉంటాయని తెలుసు వెంట్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఏంటంటే వేడి గాలి పంపించే ఇవి ఉంటాయి ఏమంటారు వాటిని ఇన్లెట్ కవాటాల ఏంటవి ఇన్లెట్ ఛానల్స్ సో ఇన్లెట్ కవాటాలు ఇంజన్స్లో మనకు ఉంటాయి సో ఇన్లెట్ ఛానల్స్ అవుట్లెట్ ఛానల్స్ అని ఉంటాయి అనమాట సో వేడి గాలిని పంపే వాటి అన్నింటినీ కూడా ఇన్లెట్ ఛానల్స్ అంటారు అలాగే బయటికి చలగాలని తీసుకెళ్ళిపోయే దాన్ని అవుట్లెట్ ఛానల్స్ అని అంటారు సో వేడి గాలిని ఎప్పుడైతే మనం ఈ పైనుంచి పడుతున్న వాటిలోకి మనం ఈ వేడి గాలిని పంపించామో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ గింజల్లో ఉండేటువంటి తేమ అంతా కూడా కలెక్ట్ అయ్యి ఏదైతే అవుట్లెట్ ఛానల్స్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట సో ఈ విధంగా సో దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది గురుత్వాకర్షణ శక్తి అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ ఎల్ఎస్సి డ్రైవర్లో మనకి ఎక్కువగా అంటే ఏ సూత్రం పైన అది ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అని అంటే గురుత్వాకర్షణ సూత్రం పైన ఆధారపడి పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే పైకి తీసుకెళ్ళి మనం దాంట్లో నుంచి గింజల్ని కిందకు వేసేస్తాం సో అందువల్ల గురుత్వాకర్షణ బలం అంతా అది కిందకు పడుతుంటే ఈ మధ్యలో నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే వేడి గాలిని పంపిస్తాము వేడి గాలి ఏం చేస్తుందంటే ఆ గింజల్లో ఉండేటువంటి తేమ అంతటిని కూడా తీసుకొని బయటికి పంపించేస్తూ ఉంటుంది ఆ విధంగా కింద పడేటప్పుడు గింజలు ఎలా అవుతాయి అనమాట డ్రై అయిపోతాయి మనకు కావాల్సినటువంటి తేమ శాతానికి అవి ఆ తేమను కోల్పోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇది మనకి రెగ్యులర్గా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ సో ఇది ఈ ప్రక్రియను విత్తనంలో తగినంత తేమ వచ్చే వరకు అలాగా చేస్తుండాలి అలా అలా జరుగుతుంటుంది మళ్ళీ కింద పడినటువంటి గింజలు మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంటే మళ్ళీ వస్తుంటే ఇలాగ మనం వేడి గాలిని పంపిస్తూ ఉంటాం ఒక పర్టికులర్ స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత చెక్ చేస్తాం ఎంత తేమ ఉంది సో పది నుంచి పన్నెండు శాతం తేమ మధ్యలో మనకి ఏది కావాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని తీసుకుంటాం అనమాట అక్కడితో దాన్ని ఆపేస్తాం మళ్ళీ కొత్త బ్యాచ్ మొదలు పెడతాం సో ఇది ఎల్ఎస్యూ డ్రైవర్ పనిచేసేటువంటి విధానం సో గాదుల పైన లాభాలు తక్కువ సమయంలో ఆరబెట్టడం తక్కువ వాతావరణంలో తక్కువ న
సో అటువంటిది ఏమి దీంట్లో చూస్తే మనకి ఉండదన్నమాట కాబట్టి అవి నేరుగా క్రిందికి పడుతూ ఉంటాయి వరి విత్తనాలు సమాంతరంగా ఉన్న రెండు జల్లెడల మధ్య పడుతూ ఉంటాయి జల్లెడల నుంచి వేడి గాలి ఒత్తిడితో లోపలికి పంపబడి తేమ తొలగించబడుతూ ఉంటుంది సో గురుత్వాకర్షణ వల్ల కింద పడుతుంది ఎక్కడ ఉంటే పడతాయి అనమాట జల్లెళ్ళు ఉంటాయి రెండు జల్లెళ్ళు ఉంటాయి సో రెండు జల్లెళ్ళ మీద పడి అక్కడి నుంచి అది వేడి గాలి పంపించడం వల్ల తేమనవి కోల్పోతూ ఉంటాయి సో మన టార్గెట్ ఏంటి ఇంతకీ మనం ఏ టార్గెట్తో పనిచేస్తున్నాము గింజల్లో ఉండేటటువంటి తేమని తొలగించడం ఈ పద్ధతుల్లో మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఆరబెట్టడం అని అంటున్నాం అనమాట ఏమంటున్నాం వీటిని ఆరబెట్టడం అంటాం గింజలను ఆరబెట్టడం అంటున్నాం సో అలాగ ఆరబెట్టుకుంటూ ఉంటే అనేక ప్రాబ్లమ్స్ మనకు తెలిసినవి శీలింద్రాలు ఆశించడం అవి కొన్ని రకాలైనటువంటి టాక్సిన్లు ఉత్పత్తి చేయడం ఇలాంటివన్నీ జరిగిపోతాయి కాబట్టి ప్రతి పంటకి కూడా సురక్షితమైనటువంటి తేమ శాతం వచ్చేంత వరకు వాటిని మనం ఆరబెట్టడం అనేది తప్పనిసరి అనమాట సో ఇలా మనం చేయాలి యాంత్రికంగా ఆరబెట్టడం వల్ల లాభాలు కొన్ని ఇచ్చారు సమయానుకూలంగా ఆరబెట్టడం కోత కోసుకునే అవకాశం విత్తనం రాలడం వంటి నష్టాలు తగ్గించుకోవచ్చు అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఎందుకు మనం తొందరగా ఇప్పుడు మనం అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు శాతం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు అక్కడ పోసేయాలి అక్కడే పొలం మీద ఆరబెట్టి దాదాపు పన్నెండు శాతం వచ్చినంత వరకు పొలం మీద ఉంచవచ్చు కదా అది కూడా మనకి డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు శాతం ఉండేటప్పుడు ముందుగా అంత కంగారు ఎందుకు పొలం మీద వదిలేస్తే పన్నెండు శాతం బాగా ఆరిన తర్వాత మనం పోయొచ్చు కదా ఎందుకు మరి అలా చేయట్లేదు సింపుల్ అనమాట మనకు ఉండే ఒకటి ఇది ఏంటంటే గింజలు ఆలిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆ విధంగా చేసామో ఏం జరుగుద్ది అంటే ఒకేసారి గింజలు ఆలిపోతుంది ఎక్కువ డ్రై అయిపోయింది అనుకోండి తొందరగా గింజలు రాలిపోతూ ఉంటాయి అనమాట మనం పది పన్నెండు శాతం వచ్చిన ఆరబెట్టినంత వరకు అక్కడ గింజలు దాని మీద ఉండవు మొక్క కంటుకునే ఉండవు అవి ఈ లోపలనే మొత్తం మొత్తం అంతా రాలిపోతాయి అనమాట కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే దాదాపు ఇరవై శాతం తేమ ఉండేటప్పుడే చేస్తాం అప్పుడే అవి దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట అలా డ్రై అయ్యే కొలది గింజలు రాలిపోవడం అనేది ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం తొందరగా గింజల్ని రాలిపెడు అంటే తొందరగా గింజల్ని మనం కోసేస్తాం ఆ తర్వాత ఆరబెట్టుకుంటాం అది ఎలుకలు పక్షుల వల్ల నష్టాలు తగ్గించుకోవడానికి ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు విత్తనానికి తక్కువ నష్టం కలగడానికి ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేసే అవ అవకాశం ఎండవలన కలిగే నష్టాలని జరిగడానికి జరుగుతుంది నష్టాలు కూడా ఉన్న దీంట్లో మొదలు పెట్టడానికి అధిక వ్యయం ఉంటుంది ఇంధనం యొక్క ఖరీదు ఎక్కువ మంటల వల్ల నష్టాలు పర్యవేక్షణ ఇలాంటివన్నీ కూడా అవసరం ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఎండబెట్టే పరికరాలు వీటిని ఏమంటున్నాం అంటే డ్రయర్స్ అని అన్నాం అనమాట డ్రయర్స్లో టైప్స్ అవన్నీ మరి చూసుకోండి బ్యాచ్ డ్రయర్ ఒకటి బిన్ డ్రయర్ ఒకటి అలాగే నిరంతరంగా కదిలే డ్రయర్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏమో ఎల్ఎస్సి డ్రయర్ సో ఎల్ఎస్సి డ్రయర్లో మనకు ఒక బిడ్ దొరికింది ఏంటంటే అది ఏ పంటను ఆరబెట్టడానికి ఉపయోగిస్తుంది పరి పంటని సాధారణంగా ఎల్ఎస్సి డ్రయర్ను ఈ పంట ఆరబెట్టడానికి ఉపయోగిస్తారు సింపుల్ బిట్ అనమాట ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయిన అవసరం లేదు సో వరి పంట అలా సో ఇది ఏ సూత్రం పైన ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అంటే గురుత్వాకర్షణ మీద వస్తుంది దాంట్లో ఇన్లెట్ ఛానల్స్ అవుట్లెట్ ఛానల్స్ ఉంటాయి ఇన్లెట్ ఛానల్స్ ఏమో వేడిగాలి తీసుకొస్తే అవుట్లెట్ ఛానల్స్ ఏమో చల్లగాలని తీసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇది దాన్ని పనిచేసే విధానం పైనుంచి కిందకి పడుతూ ఉంటాయి ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లూసియానా ఇది కూడా అడిగారు చాలా సందర్భాల్లో ఎల్ఎస్సి అనగా ఏమి లూసియానా స్టేట్ యూనివర్సిటీ డ్రయ్యర్ అది మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లూసియానా స్టేట్ అనమాట ఎల్ఎస్యు డ్రయ్యర్ ఇది ఏ టైప్ అంటే కంటిన్యూస్ ఫ్లో టైప్ ఎల్ఎస్యూ డ్రయర్ ఈ ఈ రకానికి చెందినది కంటిన్యూస్ ఫ్లో నాన్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఎల్ఎస్సి అనేది ఏంటనమాట కంటిన్యూస్ ఫ్లో కంటిన్యూ నిరంతరంగా తిరిగేటువంటి ఇది కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కంటిన్యూస్ ఫ్లో డ్రయర్ అంటారు కంటిన్యూస్ ఫ్లో డ్రయర్ అని దీన్ని మనం పిలుస్తాం అనమాట ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఉన్నాయి కదా నాన్ మిక్సింగ్ కాలం టైప్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి కంటిన్యూస్ ఫ్లో అనేది ఇదేంలో ఉంటుందంటే దీంట్లోనే మనం ఎల్ఎస్సిలోనే మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇది ఆరబెట్టడానికి సంబంధించినటువంటి ఇది అనమాట ఆరబెట్టే విధానం అంటే మనం ఏం చూసేంత వరకు ధృవీకరణ ఒకటి చూసాము సర్టిఫికేషన్ ఒకటి చూసాం తర్వాత రెండోది ఆరబెట్టడం లేకపోతే డ్రయింగ్ అంతా చూసాం అంటే ఇవన్నీ సీట్ ప్రాసెసింగ్లో భాగాలుగా మనం చదువుకుంటున్నాం అనమాట ఒక్కొక్క లెక్చర్ అలా మనకి ఉన్నాయి